الرحمن الرحيم இப்போம் அரபில சர்ஃபில் இப்படி நசப் செய்யக்கூடியது ஜசம் செய்யக்கூடியது ஆரம்பத்தில் வருதோ முன்னே நம்ம பாடத்தில் பார்த்தோம் லம்மு லன்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி அந்த சர்ஃபில் அரபி வார்த்தையில் வினைச்சொல்ல கடைசி பகுதியில் வந்து ஃபக்கீலா நூனு ஹஃபிஃபா நூனுன்னு நினைச்சையும் சேரும் ஃபக்கீலா நூனுங்கிறது ஷது செய்யப்பட்டது அதை சர்ஃப் இப்படி தான் செய்வாங்க லயஃபால் அண்ணன் லயஃபால் ஆணி லயஃபால் உண்ணல தஃபால் அண்ணல தஃபால் ஆணி லயஃபால் நானி ல தஃபால் அண்ணல தஃபால் ஆணி ல தஃபால் உண்ணல தஃபால் இன்னல தஃபால் ஆணி ல தஃபால் நானி ல அஃபால் அண்ணல் ல நஃபால் அண்ண அப்படின்னு சர்ஃப் செய்வாங்க ஃபக்கீலா நூனுக்கு ஹஃபிஃபா நூனுக்கு வந்து லயஃபாலன் லயஃபாலுன் ல தஃப் அலன் ல தஃப் அலன் ல தஃப் அலுன் ல தஃப் அலின் ல அஃப் அலன் ல நஃப் அலன் இப்படின்னு செய்யும் சர்ஃப் வரும் இதில் சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சக்கீலா நூனாக இருக்கட்டும் ஹைஃபா நூனாக இருக்கட்டும் இவருடைய பொருள் வந்து நிச்சயமாக அப்படி வரும் உதாரணமாக லயஃபாலன் அப்படின்னா நிச்சயமாக அவனுறான் செய்வான் அப்படின்ட்டு லயஃபாலன்னாலும் நிச்சயமாக அவனுறான் செய்வான் அப்படின்ற பொருள் தான் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து உறுதிப்படுத்துறதில் ஷத்து இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் கடுமையும் ஷத்து இல்லாத ஹஃபிஃபா நூனில் வந்து குறைவான உறுதிப்படுத்தலும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அறிஞர் பேர் மக்கள் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போது இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபக்கீலா நூனை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஹஃபிஃபா நூனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு குறியீடு தான் சுக்குன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபக்கீலாவுக்கு வந்து ரெண்டு குறியீடு இருக்கும் ஃபத்தஹாவும் வரும் கஸ்ராவும் வரும் அதனால் நம்ம முதாரியை வந்து நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா மூணாக பிரித்தோம் அஃபால் அர்பா அம்சிலத்துல ஹம்சா ஜம்மு நிஸ்வா அப்படின்ட்டு இதில் வந்து எப்படி நம்ம பிரிப்போம் அப்படின்னா அஃபால் அர்பா அதையும் சேர்த்துப்போம் அடுத்தது முதக்கர் ஜம்மு அப்போ எஃபாலு தஃபாலு அஃபாலு நஃபாலு இது ஒரு டீமு இந்த டீமோடு யார் சேருவானா எஃபாலூன தஃபாலூன அவங்க சேருவாங்க அடுத்தது தஃபாலின்னு என்ன செய்வாங்க சேருவாங்க இந்த ஏழு பேருமே ஒரு டீமு மற்றவங்க இருக்காங்கள எஃபலானி தஃபலானி எஃபால்ன தஃபால்ன இவங்க இருக்காங்கள இவங்களாம் ஒரு டீமு அதனால தான் இந்த டீம் இருக்காங்கள எஃபலூன தஃபாலூன சாரி எஃபாலு தஃபாலு அஃபாலு நஃபாலு எஃபாலூன தஃபாலூன தஃபாலின இந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழு இருக்குல்ல இந்த நூனுக்கு வந்து ஃபத்தா வரும் ல எஃபாலன்ன ல எஃபாலுன்ன ல தஃபாலன்ன ல தஃபாலின்ன ல அஃபாலன்ன ல நஃபாலன்ன அப்படின்ட்டு அவங்க இருக்காங்களே எஃபாலானி தஃபாலானி எஃபால்ன தஃபால்ன இருக்காங்களே அதில் வரக்கூடிய தக்கீலா நூனுக்கு வந்து கசரா வரும் ல எஃபால் நானி ல தஃபால் நானி சரிங்களா சரி ல எஃபாலானி ல தஃபாலானி ல எஃபாலானி ல தஃபால் நானி நினைச்சையும் வரும் அதாவது எஃபாலானி அப்படிங்கிறத ல எஃப்ஆல் ஆனி நினைச்சுவோம் சொல்லுவோம் எஃப் அல்ல தஃப்ஃபல்னுங்கிறத ல எஃப் அல் ஆனி ல தஃப்ஃபல் நானி நினைச்சுவோம் சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதான் அதுக்கடுத்தது இது ஒரு பாயிண்ட்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஷத்து செய்யப்பட்ட நூனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்குல்ல அதில் என்ன மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நூனுக்கு கசு வருது இல்லை அதில் வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அது இல்லை எஃபலா எஃபலானி அப்படின்னு இருக்கும் உதாரணது எஃபலானின்னு இருக்கும் நம்ம வந்து அதை மாற்றும்போது அப்படின்ட்டு அப்போ இந்த அலிஃப் என்ன செய்யுது அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே இல்லை லை எஃபலானி சரிங்களா அப்போது இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது சரிங்களா அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இதனுடைய சக தோழரான பெண்பால் பன்மை 
எடுத்து நம்ம அப்படிதான் டீம் பிரிச்சுருக்கோம் அது வந்து என்னது நார்மலாக சொல்கிறது தான் எஃப் அல்லன்னு சொல்லுவோம் இதே சக்கிலான்னு வச்சு சொல்லும்போது இல்லை எஃப் அல் நானே என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் அசலில் இது சரியான முறையில் சொல்கிறாருந்தா இல்லை எஃப் அல் நன்னி தான் சொல்லணும் எஃப் அல் நன் இருக்குல்ல அதே வச்சு தான் செய்யணும் இல்லை எஃப் அல் நன்னின்னு சொல்லணும் ஆனால் அரபுகள் கிட்டக்க வந்து தொடர்படியாக பல நூல்கள் சந்திக்கிறது வளமையில் இல்லாததுனால அது வந்து ஒரு வெறுக்கத்தக்க விஷயம் அப்படின்னால இந்த அலிஃபை இடையில் கொண்டு வந்து தான் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா புரியுதா புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ இதோடைய தோ அப்போ இதோடைய நார்மல் தோற்றத்துலேயே தான் இருக்குது யாரெல்லாம் மாறுறான்னா நம்ம எஃப்ஆலுன்னு சொன்னோம் எஃப்ஆலுன்னு சொன்னோம் எஃப்ஆலுன்னு சொல்லும் பொழுது எஃப்ஆலு தஃபாலு அஃபாலு நஃபாலு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரூல் தான் வரும் சரிங்களா இல்லை எல்லாம் சேர்த்துக்கங்க இல்லை எஃப்ஆலன்னு சாரி இவ்வளோ லாபம் நீட்டக்கூடாது யாவ நீட்டக்கூடாது இல்லை எஃப்ஆலன்னு அப்படிங்கும்போது இதில் உள்ள அந்த ரஃபவ் என்ன செஞ்சிடுச்சு இங்கே ஃபத்தஹா வந்ததை என்ன செய்கிறோம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன செய்தோம் அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய நூனுடைய அடையாளத்தை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சோம் ரெண்டாக பிரித்தோம் சிலதுக்கு நூனு வந்து ஃபத்தா வரும் சிலதுக்கு நூனுக்கு வந்து கசரா வரும் அப்படி ரெண்டு டீமாக பிரித்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறதுனா அந்த நூனு வந்ததுனால வார்த்தையுடைய கடைசியில் மாற்றம் வருதா அப்படின்ற பார்த்தோம் எந்த நூனுக்கெல்லாம் கசிர் இருக்கோ அதில் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படி ஒரு மாற்றம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பன்மையில் இருந்துச்சு அது வந்து எனது அரபியுடைய வழக்கத்தினால வந்தது சரிங்களா லேஃபல் நான் லேஃபல் நானின்னு சொன்னல அந்த அலிஃபு அது வந்து எனக்கு தொடர்பையாக பல நூல்கள் வரக்கூடாது அலிஃபை தான் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா சரி அந்த அடுத்தது மாற்றம் வந்ததுங்கிறத பற்றி பார்த்தபோது இந்த தக்கிலா நூன் வரும்போது என்ன செஞ்சு இதுக்கு ஃபத்தா வந்துருச்சு முன்னாடி ரஃபாக இருந்துச்சு ஒன்று அடுத்தது எஃப்ஆலூனை தஃபாலூனில் பார்த்தோம்னா எஃப்ஆ லூனன் இருந்துச்சு எஃப்ஆ லூனன் இருந்துச்சு எஃப்ஆ லூனன் இருந்துச்சு இப்போ என்ன செய்தோம் அப்படின்னா சக்கிலா நூன் கொண்டு வரும்போது இல்லை எஃப்ஆ லுன்னு மாற்றணும் இல்லை எஃப்ஆ லுன்னு என்ன செஞ்சோம் மாற்றணும் சரிங்களா இல்லை எஃப்ஆ லுன்னு செஞ்சோம் மாற்றணும் இல்லை எஃப்ஆ லுன்னு மாற்றும் பொழுது என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வாவு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு போக்கப்பட்டிருக்கு இதே தான் வந்து என்னது இல்லை தஃபா லுனாலே என்னது இதே தான் அதாவது இங்கே ஒரு ரூலே என்ன செய்கிறாங்க இந்த புத்தகாசிரியர் சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இல்லத்துறை பாடத்தில் இல்லத்துறை பாடத்தில் வந்து எஃப்ஆலூனை தஃபாலூனை தஃபாலினால் அந்த பன்மையை குறிக்கக்கூடிய வாவு சாரி லாம்கலிமாவை என்ன செஞ்சுருவோம் போக்கிடுவோம் பன்மையில் வந்து லாம்கலிமா உதாரணமாக வந்து நம்ம அங்கே டீட்டெயிலாக படிப்போம் இங்கே வச்சுமோ சொல்கிறேன் எருமி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எருவி எருமையானி எருமூனை அப்படின்னு வரும் அசல் அது எருமை யூனுன்னு வரும் லாம்கலிமாவை போக்கிட்டு எருமூனை தான் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க யா இல்லாமல் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எருமூனை தருமூனை எருமையூனை தருமையூனை யாவை போய்கிட்டு எருமூனை தருமூனை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தஃபா அலின மாதிரி என்னது தர் மீ ஈனன்னு சொல்லுவாங்க தர்மி ஈனன்னு சொல்லுவாங்க இதோ வர எனது அங்கேயும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அறிமுகம் மட்டும் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது லாம்கலிம இல்லத்து இருக்கும்போது பன்மையில் வந்து மு மொதாரி பன்மையில் ஆண்பால் பன்மையில் வந்து லாம்கலிமா போய்கிடுவோம் எருமூனன்னு தான் சொல்லுவோம் 
எருமி எருமியான் எருமூணு தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த எருமூணோடைய அசல் இருக்குல்ல அது வந்து எருமி யூனன் இருக்கும் எருமி யூனன் இருக்கும் யாவை போய்கிட்டு எருமூணுன்னு நினச்சிக்கோ சொல்லுவோம் அதே மாதிரி முகாத்தப் எருமூண தர்மூண ரெண்டுத்துக்கு என்ன செய்வோம் இதே ரூல் தான் அடுத்து என்னது தர்மீனன்னு சொல்லுவோம் தர் தர்மீனன்னு சொல்லுவோம் இதோடைய அசல் எப்படி இருக்குன்னா தர் மீ ஈனன் இருக்கும் தர்மி ஈனன் இருக்கும் சரிங்களா தர்மி ஈனன் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபக்கீலா நூன் வரும்பொழுது எஃப்ஆ லூனை அவ வந்து எப்படி சொல்லுவோம் இல்லை எஃப்ஆ லூன்னு சொல்லுவோம் தஃபா லீனவை இல்லை தஃபா லின்னு என்ன செய்வோம் யாவ போக்கி என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் அப்போ இல்லை எஃப்ஆ லுன்னு இல்லை தஃபா லின்னு செய்வோம் சொல்லுவோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த புத்தக ஆசிரியர் லாம்கலிமா இல்லத்தாக இருக்கும் பொழுது லாம்கலிமா இல்லத்தாக இருக்கும் பொழுது அது இது எருமிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம எஃபிலு பேட்டனு சரிங்களா எஃபிலு பேட்டனு எஃபிலு வசனு எஃப்ஆலுன்னு இருக்கும் பொழுது எஃப்ஆலுன்னு இருக்கும் பொழுது இந்த வாவை என்ன செய்யக்கூடாது போக்கக்கூடாது இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எத்துலுன்னு இருக்கு இதில் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு எப்படி வந்து நார்மலாக இல்லை எஃப்ஆல் அண்ணன் இல்லை எஃப்ஆல் ஆணி இல்லை எஃப்ஆல் லுன்னில் எப்படி வாவு போக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி இல்லை எத்துலுன்னில் வாவு போக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இல்லை தத்துலின்ன தத்துலின்ன சாரி இல்லை தத்துலின்ன இதில் வந்து எப்படி இல்லை எஃப்ஆல் அண்ணன் இல்லை எஃப்ஆல் ஆணி இல்லை எஃப்ஆல் லுன்னில் இல்லை தஃபல் அண்ணன் இல்லை தஃபல் ஆணி இல்லை எஃப்ஆல் ஆணி இல்லை தஃபல் அண்ணன் இல்லை தஃபல் ஆணி இல்லை தஃபல் லுன்னா இல்லை தஃபல் இன்னில் எப்படி வந்து அந்த முகாத்தபுடைய யா போக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி இதில் போக்கப்பட்டு இல்லை தத்துலின்ன அப்படின்னு செய்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எஸ்ரு எஃப்ஒலுங்கிறது அப்போ வந்து என்னது இல்லை எஸ்ரு ஒன்னு இல்லை எஸ்ரு ஆணி இல்லை எஸ் ருன்ன எப்படி வந்து லுன்னில் வாவு போக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி போக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இல்லை எஃப்ஆ லின்னில் எப்படி யா போக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி இல்லை தசுரின்னில் யா போக்கப்பட்டிருக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அது இது வந்து எஃபுல் ஓசனு இது வந்து என்னது எஃபில் ஓசனு ஆனால் எஃப்எல் ஓசனில் வந்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அந்த வாவை என்ன செய்யக்கூடாது போக்கக்கூடாது அந்த யாவை என்ன செய்யக்கூடாது போக்கக்கூடாது அது லாங்கலிமாக போக்கப்பட்ட மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா உதாரணம் என்னது இல்லை எஸ் ஹூ இல்லை எஸ் ஹ உன்னு இருக்கு இல்லை எஸ் ஹ உன்னு இருக்கு சரிங்களா இது சேம் எது மாதிரி இரு இதில் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பன்மையுடைய வாவு போக்கப்படாமல் வந்திருக்கு லதா ச இன்னையிலையும் என்ன செய்யல அந்த முகாத்தபுடைய யா போக்கப்படலை இது மாதிரி நடந்து என்ன செய்யக்கூடாது போக்கக்கூடாது அப்போ சுருக்கமாக சொல்கிறான் பொதுவாக முதாரியில் லாம்கலிமா இல்லத்தில் ஆண்பால் பன்மையிலையும் முகாத்தப் பொறுமையிலையும் லாம்கலிமா போக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் சக்கீலா நூனு வந்துச்சு அப்படின்னா லாம்கலிமாவையும் அதே மாதிரி சக்கீலா நூனுடைய வளமையான பன்மையினுடைய வாவையும் அந்த முகாத்தப் பொறுமையினுடைய யாவையும் போக்கி என்ன செய்யணும் சொல்லணும் இல்லை தஃபா லுன்ன இல்லை எஃப்ஆ லுன்ன இல்லை தஃபா லின்ன மாதிரி சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் லாம்கலி மாதிரி செய்யணும் இல்லை எத்து லுன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி என்னது இல்லை எஸ்ருன்னு சொல்லணும் சொல்லணும் அதே எஃப்ஓலுங்கிற வசல் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாவு பன்மையினுடைய வாவையும் முகாத்தபுடைய யாவையும் போக்காம ல எஸ் ஹ உன்ன ல தஸ் ஹ இன்ன அப்படின்னு செய்யணும் சொல்லணும் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாலா அப்போ இவ்வளவு தான் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அடுத்தது அப்போ இருமையை பொறுத்த வரைக்கும் அது சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இல்லை எஃப் ஆ லானின்னு இருந்துச்சு அந்த நூனு மட்டும் போக்கப்படும் ஆனால் முன்னாடி என்ன செய்யாது எந்த ஒரு வார்த்தையிலும் எந்த ஒரு மாற்றம் என்ன செய்யாது வராது இது வந்து நம்ம சக்கீலா நூனில் புரிய வேண்டியது ஹஃபிஃபா நூனை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் நம்ம கசிர் செய்தோமோ எந்தெந்த நூனுக்கெல்லாம் கசிர் செய்தோமோ அந்த வார்த்தையில் எதுவுமே என்ன செய்யாது ஹஃபிஃபாலாம் வராது அப்போ ல எஃப்ஆலன் ல எஃப்எலுன் ல எஃப்எலன் ல எஃப்எலுன் ல தஃபலன் ல தஃபலன் ல தஃபலுன் ல தஃபலின் ல அஃபலன் 
இல்லை நஃபலன் மட்டும்தான் செய்வோம் ஏன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஏன் வராது அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னது சுக்கூன் பெற்ற இரண்டு நூன்கள் அதோடைய எல்லைக்கு மீறி என்ன செய்யுது சந்திக்குது அதாவது அரேபியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சுக்கூன்கள் சந்திக்கக்கூடாது அரேவே அப்படி ஆனால் சந்திக்கிறதுக்கு இருந்தால் சில நிபந்தனைகள் இருக்குது அப்போ அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு சந்திக்கணும் உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எல்ஆனின் இருக்குது எஃப்எல்ஆனின்னு இருக்குது இப்போ இதில் ஹஃபிஃபான்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா இதுலேயும் சுக்குன் இருக்குது இதுலேயும் சுக்குன் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சுக்குன் சந்திக்கிறதுனால இந்த வார்த்தையவே என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஹஃபிஃபாவில் பயன்படுத்துகிறத விட்டுட்டாங்க இதே மாதிரி தான் பன்மை என்ன செய்யாது வராது பன்மை என்ன செய்யாது வராது அப்போ பன்மை வந்து என்னென்னா நம்ம சொன்னோம் ஏன் வந்து அந்த பண்மையில் வந்து என்னது இல்லை ஏ ஃபால் நானின்னு சொல்லி அலிஃபை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நூன்கள் வந்து சொல்லி அரவில் சொல்லப்படியாக சந்திக்கக்கூடிய வளமை இல்லை அதனால் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம எஃப்ஆல் நன்று சாதாரணமான ஃபேலாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் எஃப்ஆல் நன் என்ன செய்வோம் எழுதுவோம் எஃப்ஆல் நன் என்ன செய்வோம் எழுதுவோம் இதில் சக்கீலான் கொண்டு வரும்போது லஎஃப்எல் நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லஎஃப்எல் நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்கு ஒரு அலிஃபினாலே ஒரு சுக்குண்டு இருக்குன்னு தான் இருந்தோம் அப்போ இங்கே ஒரு சுக்குண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு சுக்குண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு சுக்குன் அதோடைய எல்லையை மீறி சந்திக்கிறதுனால இதே என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஹஃபிஃபான்னு ஒரு போது எடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தை என்ன செஞ்சிட்டாங்க தூக்கிட்டாங்க சரிங்களா சரிங்களா தூக்கிட்டாங்க சரி அப்போ இதுதான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஃபக்கீலா லோனு ஹைஃபா லோனை பொறுத்த வரைக்கும் புரிய வேண்டியது இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபக்கீலா லோனு வந்துச்சுன்னா அந்த முதாரியில் அந்த ஃபக்கீலா லோனுக்கு என்ன மாதிரியான ஹரக்கத் வரும் ஃபத்தா வரும் கசரா வரும் ஃபத்தா எது இதில் வரும் கசரா எது இதில் வரும் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த ஃபத்தா கசரா நூனுக்கு முன்னாடி என்ன மாற்றம் பண்ணியிருக்கு என்ன மாற்றம் பண்ணலை சரிங்களா மாற்றம் பண்ணது எவைகளில் பண்ணியிருக்கு மாற்றம் பண்ணாதவைகள் எவை எவை அப்படிங்கிறது என்ன செஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த சக்கீலா நூனு ஹைஃபா நூனு வரும்பொழுது எவைகள் போக்கப்படும் எவைகள் போக்கப்படும் சரிங்களா என்னென்ன சீகாக்கள் என்ன செய்யப்படும் போக்கப்படுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த குறிப்பாக சக்கீலா நூன் வரும்பொழுது அந்த எஃப்எல்ஓனா தஃபாலூனா தஃபாலின்னு உள்ள வாவு யாவும் என்ன செய்யும் போக்கப்படும் அது சில நேரத்தில் போக்கப்படாது எப்போ போக்கப்படாதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாடம் புரிகிறதுக்கு ரொம்ப லேசாக என்ன செய்யும் இருக்கும் இன்ஷால்லா நம்ம அது புத்தகத்தில் வாசிக்கும் போது இன்ஷால்லா கிளியராக என்ன செய்யும் புரியும் இந்த புக்கு அந்த புத்தகத்தில் இன்ஷால்லா வாசிப்போம் அஸ்ல